வணக்கம் தமிழா இது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நைன்த் ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் டூவில் இருக்கிற ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன் இந்த லெசனோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோ யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ மேலே ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் அதில் வந்து ஈஜிப்டியன் சிவிலைசேஷன் அந்த டாபிக் வந்து முடிச்சுட்டேன் ஓகேங்களா அதை போய் பார்க்குறேன்னா போய் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த இதில் வந்து என்ன இடத்த பார்க்குறோம்னா மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான சிவிலைசேஷன் இருக்கிறது இதுதான் ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இந்த நாலு சிவிலைசேஷன்லேயே எது ஓல்டஸ்ட்னா இந்த மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் ஓகேங்களா இதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா இதில் வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷனா அது ஒரே ஒரு சிவிலைசேஷன் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லை நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் நம்ம பார்த்துருப்போம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் என் வீடியோஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் வந்து ஹரப்பா மொஹஞ்சாதாரோண்டு ரெண்டு லார்ஜ் சிவிலைசேஷன் வந்து ஒரே சமயத்தில் இருந்துச்சு அது தான் நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் மெசப்போட்டோமியன் சிவிலைசேஷனுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நாலு இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சமேரியன் அடுத்து அகாடியன் அடுத்து பாபிலோனியன் அடுத்து அசீரியன் இந்த நாலு இருக்குது இந்த நாலும் சேர்ந்தது தான் இந்த மெசப்பட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் ஓகேங்களா நான் வந்து எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பேன் எது எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை ஹைலைட்டர்லேயும் ரெட் கலர் பென்லேயும் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அது வந்து டைரெக்டாக கொஸ்டின் நான் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க நான் சொல்கிற கதையும் கேட்டுக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ போகலாம் மெசப்பட்டோமியா வந்து எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஏஷியா எடுத்துக்கணும் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் ஈராக்கும் குவைட்டும் இருக்குல்ல அந்த ஏரியா தான் மெசப்பட்டோமியா சிவிலைசேஷன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஜியோகிராஃபி பார்த்தோம்னா மெசப்பட்டோமியா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் இது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு ஓகேங்களா மீசோனா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் பொட்டமஸ்னா ரிவர் இன் பிட்வீன் ரிவரை தான் அந்த மீசோ பொட்டமஸ் அதாவது சாரி மெசப்பட்டோமியான்னு சொல்லுவாங்க மீசோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை மெசோன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து மெசப்பட்டோமியா தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ரிவருக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால இது வந்து மெசப்பட்டோமியான்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு ரிவர் அது என்ன ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஃப்ரேட்ஸ் அண்ட் டைகிரீஸ் ஓகேங்களா இந்த பேரை பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு நடுவில் தான் நம்மளுக்கு மெசப்பட்டோமிய ரீஜன் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டும் வந்து இப்போ எங்கே ட்ரெயின் ஆகுது எங்கே போய் முடியுது பார்த்தீங்கன்னா பர்ஷியன் கல்ஃப் அந்த இடத்துல வந்து முடியுது ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு டயக்ராமிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சரியாக கொடுக்கல இருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு லெஃப்ட் சைடு வந்து யூ ஃப்ரைட்ஸ் இருக்கும் ரைட் சைடு வந்து டைகிரிஸ் இருக்கும் ரெண்டுமே போய் பொர்ஷியன் கல்ஃபில் வந்து கலந்துடும் ஓகே இது தான் அது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் மெசப்பட்டோமியா மெசப்பட்டோமியாவுக்கு நார்த்து சைடு வந்து அசிரியா இருக்கும் அசிரியா வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெசப்பட்டோமியான்னு ஒரு ரீஜன் நம்ம போகிறோம் சொல்லியிருக்கோம்ல அதாவது ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரீஜன் வந்து மெசப்பட்டோமியா ரீஜன் ஸோ அந்த ரீஜனுக்கு நார்த் சைடு இருக்கிறத அசிரியான்னு சொல்கிறோம் ச சவுத் பார்ட்டில் இருக்கிறத பாபிலோனியான்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரிசர்ச் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஆனால் நம்ம நார்த் சைடு வந்து என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அசிரியா சவுத் சைடுனா பாபிலோனியா இது சொல்லணும் ஓகேங்களா ஏன்னா கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் அவங்க ரிசர்ச் ஓரியன்டடாலாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு சரியாகவே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காது அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிருக்காமல் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் அது அந்த இடத்துல சாம்பிள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதை வச்சு நம்ம இது வந்து அசிரியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லி தான் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஆராயாமல் நார்த் சைடில் இருக்க வந்து அசிரியா சவுத் சைடில் இருக்கிறது பாபிலோனியான்னு நினச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து சமேரியன்ஸ் இப்போ தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம் இந்த நாலு இதை தனித்தனியாக பார்ப்போம் சமேரியன்ஸ் தான் இருக்கல ஓல்டஸ்ட்டு சிவிலைசேஷன் மிஸ்ஸப்பட்டோமியில் இந்த சிவிலைசேஷன் இருந்த டயத்தில் தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனும் இஜிப்டியன் சிவிலைசேஷனும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சும்மா ஒரு முன்ன பின்ன ஒரு இரநூறு ஆண்டு முந்நூறு ஆண்டு கம்மியாக இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஈஜிப்டியன் சிவிலைசேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இப்போ சமேரியன் சிவிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எந்த எந்த ரீஜனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டைகிரிஸ்ன்னு ஒரு ரிவர் சொன்னோம்ல அது வந்து இந்த அந்த இடத்துல லோயர் டைகிரிஸ் வேலியில் வந்து இந்த சம
இவங்க இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஈஜிப்ட் பற்றி பார்த்துருப்போம் நீங்கள் யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோவில் என்னன்னு சொல்லியிருப்போம்னா ஈஜிப்டியன் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஹீரோ கிரிஃபின் அந்த மாதிரியே இவங்க வந்து குனிஃபார்ம் ரைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுடைய ரைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து குனிஃபார்ம் ரைட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ஒரு இது ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அதோட பேர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ கிளிஃபிக் இல்லைனா ஹெரிடிக் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஈஜிப்டியன் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க சம்மேரியன்ஸ் வந்து குனிஃபார்ம் ரைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ரைட் பண்ணுறது யார் ஃபைன் பண்ணாங்கன்னா சம்மேரியன்ஸ் இது வந்து இங்கே கொடுக்கல இருந்தாலும் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சம்மேரியன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைட்டிங் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இவங்க வந்து எப்போ எண்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பிசியில் வந்து எண்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த சிவிலைசேஷன் இல்லாமல் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அதை தொடர்ந்து வந்து அகாடியன் எம்பேர்ஸ் இது மெசபட்டோமியா சிவிலைசேஷனில் தான் அகாடியன் வந்து சம்மேரியன்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணி அவங்களுக்கு அடுத்து வந்தவங்க வந்து அகாடியன் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஃபேமஸான ரூலர் வந்து யாரை சொல்லுவாங்கன்னா சர்கான் ஓகேங்களா இவர் தான் இருக்கல ஃபேமஸான ரூலர் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஒரு இரநூறு மோர் தென் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் மெசபட்டோமியா வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அகாடியன் எம்பேர்ஸ் ஓகேங்களா இவங்க வந்து இவங்களும் ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் அதாவது அவங்களுடைய நோட்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்களே அது அதுவும் எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா க்யூனிஃபார்ம் ரெக்கார்ட்ஸில் தான் இருக்குது அதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த சிவிலைசேஷனை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இவங்க வந்து மெசபட்டோமியா சிவிலைசேஷனு இவங்க வந்து இந்த சிவிலைசேஷன் இந்தியாவில் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சிவிலைசேஷனை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷிப்ஸ் எல்லாம் அங்கேருந்து வரும் எங்கேருந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா மெலுக்கா மாகன் டில்முன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரீஜன்லேருந்து வரும் ஷிப்ஸ் எல்லாம் எங்கே அகாடியனுக்கு வரும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெலுக்கா வந்து எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலியில் இருக்குது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து நம்ம இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஷேர் பண்ணுற இடத்துல ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலுக்கான்ற ரீஜன் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நல்லா போட்டிருக்காங்க மெலுக்கா வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது டி டிமோன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது மாகன் வந்து சென்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஏரியாலேருந்து ஷிப்ஸ் வந்து வந்து சேர்ந்து ரெக்கார்டு இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்மளுக்கு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மெசப்டோமிய சிவிலைசேஷனில் ஒரே காலகட்டத்தில் தான் இருந்திருக்காங்கன்னு தெரிய வருது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூயோனோ பாக்ஸில் த சிட்டி ஆஃப் ஆகாட் வந்து லேட்டர் வந்து பாபிலோன்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆகாடுன்ற சிட்டி வந்து பாபிலோன்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து வந்து பாபிலோனியா பாபிலோனியன்ஸ்ன்னு வராங்க முதல்ல சம்மேரியன்ஸ் அடுத்து வந்து அகாடியன் இப்போ வந்து பாபிலோனியன் இந்த பாபிலோனியன்ஸ் யார் இவங்கன்னா பாபிலோன்ற ஒரு கேபிட்டல் சிட்டியில் இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பாபிலோனியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி இதுவங்க அவங்க யார் அப்படி தெரிய வரும்னா செமிட்டிக் பீப்புள்ஸ் செமிட்டிக் பீப்புள்ஸ்னால் இந்த ஹீப்ரு அரேபியா இந்த மொழியெல்லாம் பேசுகிறவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு காமனான பேராக செமிட்டிக் பீப்புள்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு பேர் அமோரைட்ஸ் அமோரைட்ஸ்னால் யாருன்னா அந்த ஒரே லாங்குவேஜ் இந்த ஹீப்ரு அரேபியன் லாங்குவேஜ் இவங்களாம் பேசுகிறவங்களா அமோரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து எங்கேருந்து வராங்கன்னா அரேபியன் டெசர்ட்லேருந்து மெசப்பட்டோமியா ரீஜனுக்கு மூவ் ஆகுறாங்க ஓகேங்களா இவங்கள தான் நம்ம பாபிலோனியன்ஸ் சொல்கிறோம் இங்கே மூவ் ஆகுறவங்க பாபிலோனை கேபிட்டலாக வச்சு ஸ்டே பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து ஒரு கிங்கு இருக்கார் அவர் தான் இருக்கல ஃபேமஸாக இருக்கார் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஒருத்தர் இப்போ ஃபேமஸாக இருந்தார் இந்த மாதிரி பாபிலோனியனில் கிங் ஹமுராபி இவர் வந்து கொஞ்சம் அவருடைய ரீஜனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாரு மெசப்பட்டோமியாவில் வந்து ஆக்குப்பை நிறைய பண்ணிவிட்டு இடத்தெல்லாம் நிறைய ஆக்குப்பை பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமானது இது பார்த்தீங்கன்னா கில் கமேஷ் இது வந்து ஒரு எப்பிக் ஓகேங்களா எப்பிக்னா ஒரு காவியம் மாதிரியே அந்த காலத்து இருக்கலே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளிவந்த காவியம் சொல்கிறாங்க கில் கமேஷ் ஓகேங்களா இதை பற்றி அடுத்து அடுத்த பாட்டில் இல்லை இந்த வீடியோ எண்டில் பார்க்கலாம் இதில் இவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து கிங் ஆஃப் சம்மேரியா வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வர நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹமுராபி ஹமுராபி இவர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த கிங் வந்து இவர் வந்து சிக்ஸ்த் கிங் ஆஃப் பாபிலோன் பாபிலோனோட ஆறாவது கிங்காக இருக்கார் ஃபஸ்ட் அமோரைட் டைனாசிட்டியில் இவர் இவர் சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா இவர் வந்து நிறைய லா வந்து மேக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல வருவாங்க அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்
அஷூர் தான் இந்த அசிரியாவோட கேபிட்டல் அஷூர் ஏஎஸ்எஸ் யூஆர் அஷூர் தான் இந்த அசிரியனோட கேபிட்டலாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ரூலர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசூர் பனிப்பால் இவர் தான் இருக்கல ஃபேமஸான ரூலர் இவர் வந்து எந்த டயத்தில் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நியோ அசிரியன் அல்ல லேட் அசிரியன் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்திருக்கலாம் இல்லை எண்டில் இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரூலர் தான் அஷூர் பனிப்பால் இவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான லைப்ரரியை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு அதில் அந்த லைப்ரரியில் வந்து என்னென்ன இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்யூனிஃபார்ம் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு நிறைய யூனிஃபார்ம்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் அது ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டைல் அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைலில் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அசீரியன்ஸ் வந்து லமசூண்டு ஒரு 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 விசித்திரமான ஒரு இதை ஒர்க் ஷீப் பண்ணியிருக்காங்க கடவுளாக நினச்சி அதை ஒர்க் ஷீப் பண்ணியிருக்காங்க அது அதோட இமேஜ் தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டோன் இமேஜ் ஆஃப் லமசூண்டு அதாவது புல்லோட உடம்பு இருக்கும் மனுஷனோட தலை இருக்கும் பறவைகளோட அது என்ன பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களே விங்ஸு அந்த விங்ஸ் ரெக்கைகள் வந்து இருக்கும் அந்த மூணுமே இருக்கிறது தான் அந்த லம்மசு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டி அண்ட் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சமேரியன்ஸ் அந்த சமேரியன் சிவிலைசேஷன் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு சொசைட்டியில் எப்படி இருந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு அர்பனான சிவிலைசேஷனாக இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பிள் அதாவது ஒரு வழிபாடு தளம் அது டெம்பிள் வச்சுருக்காங்க அந்த டெம் டெம்பிளுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகுராட்ஸ் ஓகேங்களா இது எங்கே இருக்குன்னா சென்ட்ர சிட்டியோட சென்ட்ரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏற்க நம்ம சொன்னோம் இந்த ராஜாவை வந்து ப்ரீஸ்டாக தான் பார்ப்பாங்க இருக்கலே ஹை பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஸ்ட்டு அடுத்து ஸ்கிரைபர்ஸு மர்ச்சன்ஸு ஆர்டிஸ்டன்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாமே ஹை ஹை பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸ்கிரைப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேக்ஸஸ் வந்து அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த அக்கௌண்ட் டேக்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ப்ரீஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க மக்கள்கிட்ட ஸோ இந்த வேலை தான் அவங்க பண்ணுறாங்க ராஜாட்ட தான் அந்த லேண்டோட உரிமை வந்து இருக்கும் எல்லா லேண்டோட உரிமையும் ராஜாட்ட இருக்கும் மக்களுக்கு வந்து சும்மா இதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண அலோவ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து டேக்ஸை வாங்கிக்கிறாரு ஓகேங்களா இது தான் அதில் சொல்ல வராங்க இது கதை தான் இது நம்மளுக்கு தேவையில் இருந்தாலும் இந்த இது தான் அதோட ஜிகுரட் ஆஃப் உர் உருண்ட ஒரு சிட்டியில் ஜிகுரட் இருக்குது இந்த ஜிகுரட் என்னென்னா ஒரு டெம்பிள் இந்த டெம்பிள் வந்து யார் வச்சுருக்காங்கன்னா சமேரியன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூயினோ பாக்ஸில் அசிரியன் எம்பையர் வந்து ஃபஸ்ட்டு மிலிட்ரி ஸ்டேட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரிலேயே அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரையுமே அவங்க நாடோடிகளாக தான் இருந்திருக்காங்க மெசப்பட்டோமியா சிவிலைசேஷன் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாடோடிகளாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குண்டு இராணுவம்லாம் தேவைப்படாது ஆனால் சிவிலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க மக்களை ப்ரொட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மிலிட்ரி பவர் தேவை ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறாங்கன்னா அசிரியன் எம்பிரியர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மிலிட்ரி ஸ்டேட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த டயத்தில் தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அயன் டெக்னாலஜி பற்றிலாம் தெரிய வருது இரும்பு எப்படிலாம் உபயோகப்படுத்தலாம்னு தெரிய வருது ஸோ வந்து மிலிட்ரி ஸ்டேட் வந்து ஆரம்பித்தது அசிரியன் தான் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் தான் அவங்களோட மெயின் இதாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னலாம் கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வீட்டு பார்லே ஆனியனு டர்னிப்ஸு கிரேப்ஸ் ஆப்பிள் டேட்ஸ் இந்த பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எது எதெல்லாம் டொமெஸ்டிகேட் எது எதெல்லாம் வளர்த்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில் ஷீப் கோட் இதெல்லாம் வளர்த்துருக்காங்க அவங்க உணவு வந்து ஃபிஷ்ஷையும் எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு வணிகமும் அது பண்டமாற்ற முறையும் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெசப்பட்டோமியா சிவிலைசேஷன் வந்து அவங்களுடைய பொருட்களை கொடுக்கறது தான் வந்து பண்டமாற்ற முறையை வச்சுருக்காங்க வணிகத்துக்கு எது பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய பொருட்களை கொடுத்து வேற அவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொரு பொருட்களை வாங்குறது இந்த மாதிரியே தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க சிரியா கூட பண்ணியிருக்க ட்ரேடு வந்து யார் யார் கூட எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெசப்பட்டோமியா சிவிலைசேஷன் வந்து சிரியா கூட பண்ணியிருக்காங்க ஏஷியாவில் இருக்கிற ப ஒரு சில இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க வெஸ்ட்டு ரீஜனில் இருக்கிற இடத்துல நெக்ஸ்ட்டு ஈரானில் அடுத்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஈஸ்ட்டு சைடு இருக்கிறது இது எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த மெசப்பட்டோமியாவில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்படுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோன் வாங்குறது அதை ரீபே பண்ணுறது
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன் பிளானிங் நம்மளோட சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன் பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான் திருப்பி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டெம்பிளில் சொல்லியிருப்பாங்க டெம்பிளில் யார் யாரெலாம் இருப்பா ப்ரீஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்க முக்கியமான ஆளெல்லாம் அதை சுற்றி தான் புதைப்பாங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ ரிலீஜியனை பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் பாலித்திஸ்டிக் தான் ஓகேங்களா இவங்களும் இஜிப்டியன்ஸ் மாதிரியே எல்லா கடவுளையும் அநேக கடவுள் ஒரு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தெய்வங்களை வழிபடுறதுனால அவங்க வந்து பாலித்திஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா சமேரியன்ஸ் வந்து யார்கிட்ட அதிகமாக ப்ரே பண்ணியிருப்பாங்கன்னா என் லீல் ஓகேங்களா இந்த என் லீல்னா யாருனா காட் ஆஃப் ஸ்கை அண்ட் விண்டு காற்று வானம் இது ரெண்டுத்துக்குமே கடவுளாக இருக்கிறவங்க பேர் வந்து என் லீல்னு அவங்க வச்சுருக்காங்க அதை அவங்கள வந்து அதிகமாக வழிபட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி ஆஃப் நிப்பூரில் நிப்பூர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் நிப்பூரில் தான் இந்த மெசப்பட்டோமிய சிவிலைசேஷன் வந்து அதிகமான சிட்டிஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்த வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க சொன்னோம்ல ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த என் லீன் ஒர்ஷிப்புக்கு வந்து சென்ட்ரு அது தான் வச்சுருக்காங்க அந்த கடவுள் வழிபாடுக்கு வந்து அந்த இடம் தான் மெயினான இடம் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நின்லீல் இந்து வந்து இது வந்து யாருன்னா காடஸ் ஆஃப் கிரெயின் அந்த தானியங்களின் கடவுள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நின்லீல் இந்த பேர்லாம் கொஞ்சம் இது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கெல்லாம் புதுசு தான் ஸோ ஓகேங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நீங்களும் ஈஸியாக அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாபிலோனியன்ஸ் வந்து யாரை ஒர்க்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க மர்டுக்கும் அஷ்யூரும் இந்த ரெண்டு கடவுளை வந்து இந்த பாபிலோனியன்ஸ் ஒர்க்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து சமேரியன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கார்டு வந்து பாபிலோனியன்ஸ்க்கு வந்து இவங்க தான் நெக்ஸ்ட்டு இஷ்டர் வந்து இவங்க வந்து காட் ஆஃப் லவ் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி அடுத்து டியாமெட் வந்து காட் ஆஃப் சி அண்ட் சாவோஸ் அண்ட் சின் த மூன் காட் இந்த டியாமெட் வந்து எத்தனை காடாக இருந்திருக்கார் பார் காட் ஆஃப் சி சாவோஸ் சின் அண்ட் மூன் காட் இவங்க இந்த இதுக்கெல்லாமே டியாமெட்ன்றாங்க ஓகேங்களா இந்த பேர்லாம் அதுதான் நீங்கள் வேறு வழி இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் இது என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் தான் நான் பண்ண முடியும் நீங்கள் தான் மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இந்த கில் கமேஷை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கில் கமேஷ் வந்து ஒரு எப்பிக் எப்பிக்னா ஒரு காவியம் இந்த காவியம் வந்து எதில் எழுதப்பட்டிருக்குன்னா குனிஃபார்ம் டெக்ஸ்ட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து இந்த நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது யார் என்ன சொல்கிறேன் ஸோ ஓகேங்களா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டியோட புரியும் கில் கமிஸ்னா அது ஒரு எப்பிக்கு அது குனிஃபார்ம் டெக்ஸ்ட்டில் எழுதியிருக்கு குனிஃபார்ம் டெக்ஸ்ட்னா அது ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டைலு அதில் என்ன எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைபிளில் வந்து பைபிள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் நோவா ஸ்டோரி நோவா ஆர்க்கு நோவாவின் பேலைண்டு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த கதைய மாதிரியே இருக்குது இந்த கில் கமிஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த காலத்தில் யாரோ ஒருத்தவங்க இந்த ஸ்டோரியே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இல்லைனா இந்த ஸ்டோரியாக தான் நம்ம பைபிளில் இருக்கும் அந்த மாதிரியே ஒரு ப்ரொடிக்ஷனில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதுக்கு சிமிலராக இருக்குது ஆனால் அதுவான்னு இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஏன்னா ஸோ நிறைய மித்ஸ் வந்து ஹிந்து புராணஸில் இருக்கும் அதாவது அது நம்ப முடியாத ஒரு சில இது அந்த இதுவுமே இந்த கில் கமேஷில் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ நம்பிட்டுருக்க நிறைய இது வந்து அந்த காலத்துலேருந்து நம்பப்படுதுன்னு இதில் இது மூலிமா நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹமுராபி ஸ்லாக் கோடு ஓகேங்களா அந்த ஹமுராபி ஸ்லாக் கோடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந் இதுவுமே ஒரு ஒரு லா கோடு வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அமுராபி கிங் வந்து ஒரு லா மேக்கராக இருந்திருக்காருண்டு ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கேசஸ் வந்து எதுக்கு ரிலேட்டடானா ஃபேமிலிக்கு ட்ரேடுக்கு ஸ்லேவரிக்கு டாக்ஸஸுக்கு இதுக்கு ரிலேட்டடாக வச்சுருக்காரு இவருடைய இது எப்படி இவர் எப்படி அந்த கோடுலாம் ஃபார்ம் பண்ணார் கோடுனா அவர் அந்த சட்டத்திட்டங்கள் எப்படி வந்துச்சு இவருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் காடு ஷமாஷ்னு ஒரு சன் காடு இருக்கார் அவர் வந்து இந்த ஹமுராபின்ற ஒருத்தவர்கிட்ட வந்து லாவை எழுதி கொடுத்ததாக ஒரு ஒரு இது இருக்குது ஓகேங்களா இது இந்த லா படி என்னென்னா அந்த லாவோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன ஐ ஃபார் அன் ஐ டூத் ஃபார் அ டூத் அதாவது நம்ம சொல்லுவோம்ல கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல்லுண்டு இது வந்து ஹமுராபி கோடில் இருக்குது இது வந்து நிறைய ரிலீஜனில் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டியானிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாடில் இது
ஆர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நிறைய ஆர்ட் இவங்க வந்து மெசபொட்டோமிய சிவிலைசேஷனும் இஜிப்தியன் சிவிலைசேஷன் மாதிரி நிறைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் வச்சுருக்காங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கடவுள வழிபட்டுருக்கனால அவங்களுக்கு அந்த அதுக்கேற்ற சிற்பங்களை செதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி ஸ்கல்ச்சரில் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கோட்டு ரேம்ஸு புல் லயனு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எது எதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல அந்த லம்பசு லம்பசு வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீஷியஸ் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரியே லயன் புல் ஹியூமன் ஹெட் இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரே மாதிரியே ஒரு ஒரு விதமான விலங்கு புரியுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல ஸ்கிரிப்சர் வந்து எப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் இதில் கொடுத்துருக்கிறது ஆர்டில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான் இதில் ஒரே இதாக கொடுத்துருக்காங்க சமேரியன்ஸ் வந்து ஃபோர்த்து மில்லினியமில் வந்து இந்த ரைட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போனா ஃபோர்த்து மில்லினியமில் அந்த ரைட்டிங் சிஸ்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருனா சமேரியன்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை இதில் நம்ம பார்க்க தேவையே இல்லை இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் அடுத்த சயின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் மல்டிபிகுலேஷனு டிவிஷனு கியூபிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சது யாருனா இந்த மெசப்பட்டோமியன்ஸ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார் ஒரு நாள் அறுபது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் அடுத்து முப்பது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் ஒரு சர்க்கிள் இப்படி சொன்னவங்க யாருனா மெசப்பட்டோமியன் தான் அப்போ இவங்க மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி கிளாக்கே ஓடுது அந்த கிளாக் சர்க்கிளாக இருக்க காரணமும் இவங்க தான் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி சொன்னவங்க இவங்க தான் அறுபது நிமிஷம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாலு இந்த மாதிரி சொன்னவங்க இவங்க தான் ஓகேங்களா இவங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா செவன் டேஸ் இந்த வீக் ஓகேங்களா சொல்லியிருக்காங்க இவங்க சொல்கிறது தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் கேலண்டர் சம்ம சமேரியன் கேலண்டர் வந்து செவன் ஏழு நாட்கள் வந்து ஒரு வாரம்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வாட்டர் கிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடு அது மட்டும் இல்லாமல் லூனார் கேலண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லூனார் கேலண்டர்னால் மூணை வச்சு கேலண்டரை வந்து சொல்கிறது மூணோட மூமெண்ட்டை வச்சு ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இஜிப்டியன் வந்து சோலார் கேலண்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சொன்னோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி படிங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டுவெல் மந்த் கேலண்டர் பேஸ்ட் ஆன் லூனார் மந்த் லூனார் மந்த்தை வச்சு லூனார் கேலண்டரை வச்சு டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து ஒரு வருஷம் வந்து இவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து நிறைய டெக்ஸ்டஸ் வச்சுருக்காங்க டெக்ஸ்டஸ்னால் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு ரிலேட்டடாக வச்சுருக்காங்கன்னா டயக்னஸ்டிக் ஹேண்ட் புக்னு ஒரு புக்கு அந்த புக்கு வந்து லெவன்த் சென்ச்சுரியில் இவங்க தான் வெளியிட்டுருக்காங்க பாபிலோனில் இது என்ன சொல்கிறாங்க லிஸ்ட் ஆஃப் சிம்டம் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இருக்குது அதுக்கும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க யார் மெசப்பட்டோமியன்ஸ் ஸோ இவ்வளோ மெசப்பட்டோமியன்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்ரி வீலை வந்து அவங்க தான் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா பாட்ரி வீல்னால் ஒரு மண்பாண்டம் செய்கிறதுக்கு வீல் சுற்றுவாங்களே சுற்றி சுற்றி பண்ணுவாங்களே அந்த இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி யூனிட்னு சொன்னவங்க இவங்க தான் க்யூனிஃபார்ம் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங் வந்து இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹமுராபி லா கோடு வந்து மெசபட்டோமியாவில் வந்து கண்டுபிடிக்கு அப்போயே அப்போ வந்து லாலாக இருந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஓகேங்களா இந்த மாதிரியே இதெல்லாமே மெசபட்டோமிய சிவிலைசேஷனுக்குரிய பெரிய ஒரு இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் இது வந்து அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரே பாட்டில் பார்த்தா போர் அடிச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாட்டில் பார்க்கலாம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் பாட்டு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைனா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் அங்கேயும் கேட்கலாம் இல்லை கமெண்ட் செக்